Witajcie kochani w Mistycznym Ogrodzie. Ja nazywam się Lili, a dzisiaj zrobimy sobie horoskop. E, oczywiście na końcu będzie też takie króciutkie wybierz kartę, e, gdzie będziemy mówić, słuchajcie, o miłości, bo rzuciłam Wam temat na społeczności, no to jednak ta miłość tam przeważyła, ale też kiedyś, kiedyś przypomniało mi się, że pytaliście mnie, prosiliście też o takie czytanie, gdzie rady i ostrzeżenia jakieś będą też w relacjach, w związkach, w miłości, więc tak sobie pomyślałam, że dzisiaj właśnie e, zrobię to dla nas. Oczywiście jakby się tam jakieś pieniążki gdzieś u kogoś pojawiły, szczególnie w jakichś większych ilościach, bo to ostatnio, słuchajcie, te czytania to <grym> zderzają się takie, gdzie więcej właśnie jakiegoś, e, czy pentakle właśnie, czy buławy się pojawiają, no to jak coś by, to ja będę też mówić o tym oczywiście, Oczywiście tutaj, słuchajcie, poruszymy najważniejsze tematy, najważniejsze rzeczy i chciałabym, żebyście pamiętali, że to jest na ten tydzień, twój obecny tydzień, w którym o, akurat będziesz to oglądać. E, więc jeżeli będziesz to oglądać teraz, w tym momencie jak wrzucam ten filmik, to jest na ten twój obecny tydzień. Ale jeżeli zdarzy ci się, że trafisz na ten filmik, nie wiem, za dwa, trzy tygodnie, miesiąc, pół roku, rok, albo wrócisz do tego filmiku za parę miesięcy, może za rok, dlatego ja zrobię ten filmik ogólnie bezterminowy, bo wiem, że to jest bardzo ważne, żeby czasem otrzymać taką wiadomość, a te wiadomości są tak naprawdę, słuchajcie, one są bezterminowe, bo... Powiedziałabym uniwersalne bardzo często, dlatego że jednak mierzymy się wciąż z podobnymi tematami, prawda? E, zobaczcie sobie tutaj też serdecznie, zachęcam kochani, nie tylko na słoneczko, ale też może ascendent twój, jeżeli znasz. E, w kosmogram e, też jest taki filmik, jak nie wiesz o co chodzi. Ja tam wrzucę pod horoskopami, zawsze wam wrzucam filmik, króciutki filmik, gdzie możecie się zapoznać z tym tematem. Co to jest kosmogram, jak sobie go wygenerować darmowo albo u astrologa co wnosi każda planeta, to jest niesamowita wiedza, słuchajcie, prawda? Więc zachęcam, żeby tu sobie więcej, może Wenus sobie także sprawdź, prawda? I tam jaki masz znak. E, tak, co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, no wiadomo, kochani, to jest czytanie ogólne, więc pamiętaj, że nie wszystko będzie z Tobą rezonować, nie ma takiej możliwości, tym bardziej, że robimy dla horoskopów, a nie wybierz kartę, więc bierz to, 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 co dla Ciebie, to, co rezonuje z Tobą, bo to jest wiadomość na pewno dla Ciebie, a resztę po prostu zostaw tym innym osobom, które także pragną jakąś wiadomość tutaj otrzymać. Filmik jest krótszy, słuchajcie, w planie, czyli nie chcę takiego robić długiego, jak zawsze, e, tam 2,5 godziny, tylko chciałabym się zmieścić tak, no, z półtorej godzinki, żeby to już było z wybierz kartę. Żeby to było tak na szybciutko, tak raz, raz, raz. Chciałabym e, brać po trzy karty, na przykład Tarota, plus do tego te wszystkie tutaj, y, wy, y, jak się nazywałem, orakle, y, karty wyroczni, ale no już to zobaczymy, jak nas tutaj poprowadzą, jak mnie poprowadzą. Oczywiście skorzystam też z channelingu, żebyśmy tu dostali fajne informacje. I co jeszcze nam miałam powiedzieć? Aha, karty przedstawię może. No oczywiście mamy, słuchajcie, karty, jak widzicie, Jedne karty Tarota, to są karty te kryształkowe, jak ja je nazywam. No i mamy karty z pozytywnymi przekazami od Wszechświata. Oczywiście na miłość mamy nasze serduszka, no i mamy te The, the Power of Love. Też bardzo fajne, znacie już te karty na pewno. Dobrze kochani, nie będę się tu już więcej rozwlekać. Oczywiście na 12 znaków Zodiaku robimy. Wybierz kartę na końcu, tak jak powiedziałam, tyle. No to co? Zachęcam, zapraszam do oglądania, oczywiście zachęcam też do buszowania, kochani, po kanale, bo bardzo często prosicie mnie o filmiki, które już są, kochane perełki, moje kwiatuszki na kanale, także sprawdzajcie, czytajcie, oglądajcie na playlistach przy różnych, słuchajcie, co idzie dobrego, mamy już i horoskopy, i wybierz kartę, także zachęcam, zapraszam, zobaczcie sobie na playlistach, jakie przeróżne, przeróżne tam są tytuły i jeżeli tylko potrzebujesz jakichś podpowiedzi, serdecznie zapraszam. Oczywiście, jeżeli pragniesz spotkać się ze mną, usłyszeć się ze mną, e, pragniesz czytania prywatnego, serdecznie zapraszam, bo mam wolne terminy nawet na przyszły tydzień, także jeżeli masz ochotę, zapraszam, napisz na maila, umówimy się. Tyle kochani, tytułem wstępu. Ym, zaczynamy, oczywiście zaczynamy od baranka. Co tu fajnego w miłości idzie do baranka, do żywiołu, ognia, znaku baranka. O, jakieś rozmowy trudne, kochani. Będziemy się rozmawiać. E, ale to nie tak rozmawiać będziemy z kimś, tylko będziemy się rozmawiać z kimś. 
czyli będziemy po prostu, e, cała prawda będzie wychodzić na wierzch, tak tu dla baranka. Hmm. I tu mamy cesarzową, czyli osoba, która doskonale wie, czego chce. Cesarzowa nie da się wcisnąć z gnitego jaja, że tak powiem. Cesarzowa doskonale wie, czego pragnie. Cesarzowa doskonale wie, kim jest. Ona szanuje siebie, ona szanuje swoje wybory, szanuje to, kim jest, jakie ma potrzeby i tylko tego wymaga, słuchajcie. To jest też oczywiście matka opiekunka, e, więc tutaj patrząc na te dwie karty, e, Dokładnie przyglądaj się osobom, które są wokół Ciebie, albo tym, które do Ciebie przychodzą. Jeśli trzeba, porozmawiaj z kimś bardzo właśnie tak intensywnie, żeby powyjaśniać pewne rzeczy. Niech ta prawda wyjdzie, bo jeśli ona tam gdzieś jest ukrywana, słuchaj, to lepiej, żeby to wyszło wcześniej niż później, prawda? U. Dobrze. No właśnie, to będą jakieś rzeczy, kochani, dotyczące e, złamanego serca, jakichś trudnych spraw. E, I nagle, dzięki tej rozmowie, która się tu zadzieje, oczy się otworzą, klapki polecą, zobaczcie jak dużo kart wypadło, a miały być trzy, no i to tak właśnie jest, no dobra. Jakaś wieża poleci, kochani, będziecie tu ewidentnie bronić swojej pozycji, ale wieża musi polecieć w, po tej rozmowie i będziecie wychodzić, kochani, będziemy wychodzić jako baranki z pięciu pentakli, czyli bycia pokrzywdzonym, osamotnionym, z cierpieniem w sercu, z bólem. Będziemy się oczyszczać z tego i jednocześnie oczyszczać swoją przestrzeń z takich ludzi. Cudownie. Jest, po prostu jest. Ja się bardzo cieszę. Bo jak toksyna jest w Twoim towarzystwie, słuchaj, i choćbyś jak chciał czy chciała wspaniałą miłość do swojego życia przywołać, nie ma szans, bo ta toksyna po prostu cały czas zanieczyszcza Tobie Twoją energetykę. No tak to wygląda. Czyli kochani, w tym tygodniu jakby nie było, miłość, nie miłość, ale wierzę, lecą, trzeba posprzątać, trzeba się zastanowić, czego pragnę, co jest dla mnie takim dziadostwem, taką toksyną, a co jest dla mnie czymś wspaniałym, o czym marzę, prawda? I obrać sobie nowy kierunek, no zupełnie jak w tym ogólnym, słuchajcie, jakby nie było. Eee... Tutaj mamy też, słuchajcie, no to jest bardzo mądrze też powiedziane, każdy robi wszystko co w jego mocy, czyli pamiętajcie, że jesteśmy na różnych poziomach rozwoju duchowego też, prawda, lekcji życiowych i tak dalej, doświadczenia życiowego, tej mądrości życiowej, dlatego jeżeli ktoś Tobie nie odpowiada po prostu, bo jest na innym poziomie, to po prostu pozwól mu odejść, ale też nie chodzi o to, żeby go tam objechać, czy skrzyczeć, czy skrytykować, bo on jest inny, czy ona niż my, prawda? Tak jak mówię, każdy ma prawo być na swoim poziomie. Także pamiętajmy o tym, kochani, w tych trudnych rozmowach, które mogą być bolesne, ale e, niech ta prawda wyjdzie i uwolnijmy, pozwólmy, żeby to sobie po prostu poszło. Kochani, tutaj... Ta karta mówi nam o tym, że tak naprawdę skarb, największy skarb, to ty już masz na swoich rękach, na wyciągnięcie ręki. Czyli mm, może ktoś bardzo ważny dla ciebie, kto jest bardzo ważny dla ciebie, masz go w swoim otoczeniu, prawda? Mm, może nie dostrzegasz jeszcze tej osoby, albo może doskonale już wiesz, o kim mówię, ale nigdy o tej osobie w ten sposób nie myślałeś, czy nie myślałeś, więc... Może warto się zastanowić, kto w Twoim życiu jest takim skarbem właśnie. E, no, może warto tutaj to przemyśleć, słuchajcie. Dobra, zobaczmy jeszcze, co tu mamy. Akceptacja. To się łączy, słuchajcie, z tym, co tu powiedziałam. E, jeżeli akceptujemy mm, innych w tym, jacy oni są, to znaczy na zasadzie my nie musimy ich mieć przy sobie, słuchajcie. Chodzi o to, żeby akceptować to, jakimi są, ale jednocześnie akceptować też swoje potrzeby. Czyli na przykład ktoś Ci nie odpowiada, to mówisz mu do widzenia. Dlaczego? Bo Ty pragniesz czegoś innego, prawda? <śmiech> Kreatywność, dokładnie. To jest coś, o, o czym jeszcze nie powiedziałam. Cieszę się, że tu się powtórzyło. Dlatego, że cesarzowa jest kreatywna. I ona w bardzo kreatywny sposób potrafi sobie... Um, Stworzyć jakby w swojej rzeczywistości, zbudować w swojej rzeczywistości dokładnie to, czego pragnie. 
Więc jeżeli czujesz, że twoje życie jest zupełnie inne niż tobie by się marzyło, żeby było, no to słuchaj, po prostu coś z tym zrób. Zmień coś, prawda? Bądź kreatywny. Zobaczcie, ja ciągle chodzę w tym pomarańczowym, jak wam nagrywam i słuchajcie, to jest najlepszy kolor do bycia kreatywnym. Ja już to zauważyłam, bo naprawdę mi się dużo lepiej nagrywa dla was filmiki, kiedy mam właśnie na sobie pomarańczowy kolor. Spróbujcie. W momencie, kiedy musisz być kreatywny, kiedy musisz jakiś nowy pomysł, kiedy musisz znaleźć dla siebie na przykład nowy kierunek, bo tu się coś wali, prawda? znaleźć ten nowy pomysł na siebie. Kolor pomarańczowy na pewno ci pomoże, słuchaj. Naprawdę. Bez czarowania. <grych> Dobra, fajnie powiem wam, podoba mi się. Też mam baranka tu i tam. Zobaczymy, co to poleci. Niech leci to, co ma lecieć. Ja jestem otwarta bardzo, słuchajcie, na zmiany, bo wiem, że zawsze, jak przychodzi zmiana, to wiem, że to jest potrzebne. No, Byczki teraz. No, kartę poprosimy. Uh -huh, decyzja, no tak. Więc tak, kochani moi. <śmiech> Ewidentnie jest tu pokazany jakiś mężczyzna albo osoba, która ma silny pierwiastek męski w sobie i jakiś konflikt, potrzeba wyboru, dokonania decyzji, podjęcia decyzji. Jakoś też czuję, że ta karta tu... Dla jednych ona powinna być tu, dla innych tu. Dlatego nie będę jej przystawiać. Jacyś wracacze, słuchajcie. Ewidentnie jacyś wracacze, którzy przyniosą ze sobą na nowo chaos, przyniosą jakieś, um, jakieś może wypominania, jakieś ego tu będzie działało, jakaś kłótnia, jakaś przepychanka słowna. Um, coś co przyniesie ze sobą, no niestety, też takie niemiłe, najpierw miłe wspomnienia, potem niemiłe, jakaś dyskusja cięta, ale słuchajcie, to się wszystko dzieje po to, żeby coś oczyścić, żeby coś uwolnić, żeby się uwolnić od tej osoby na przykład. Podziękujcie tej osobie dosłownie wprost za wszystko, co razem przeżyliście, czy te złe, czy dobre rzeczy. Jeżeli chcesz i taką decyzję chcesz podjąć, żeby zostawić to za sobą, żeby być przygotowanym, bo ten paś, buław zawsze mówi, bądź przygotowany na to, co może do ciebie przyjść. Bądź przygotowany na to, że będzie trzeba się podjąć działań. Bądź przygotowany na jakieś wiadomości, które mogą bardzo szybko przyjść. I słuchajcie, coś z przeszłości. Może, może to być ktoś, z kim byliście wcześniej w związku, może to być ktoś z dzieciństwa, ze szkół na przykład waszych, może to być ktoś, z kim znaliście się we wcześniejszych wcieleniach, na przykład jakaś wasza miłość wcześniejszego wcielenia. I tutaj będziemy byczki z jakiegoś powodu cofać się troszeczkę właśnie do, tego, do tej przeszłości z tą osobą, tak jakby się przeniesiemy rozmawiając, prawda? Ale to wszystko chodzi o to, kochani, żeby sobie uleczyć pewne rzeczy. Może się przeprosić, może coś sobie wybaczyć. Czasem o takie głupoty, a gdzieś tam pamię pamiętamy o tym, prawda, całe lata. Więc chodzi o to, żeby po prostu tutaj móc to wyciągnąć, przerozmawiać, zwrócić na to uwagę, przeprosić się, wybaczyć sobie, niech to idzie, prawda? E I później, e w, tym, w ogóle w tym tygodniu chodzi o to, żeby byczek był bardziej ognisty. To znaczy żeby był bardziej radosny, entuzjastyczny, oczywiście, bo to mamy tu potwierdzone, słuchajcie, dwa razy, ale chodzi też o to, żeby więcej um, serca jakby wkładać, więcej um, pasji wkładać w to, co robimy w tym tygodniu, więc jeżeli tu chodzi o jakieś związki, relacje, po prostu jeżeli chcesz czekać na inicjatywę swojego partnera, partnerki, nie czekaj, zrób to, wyjdź inicjatywą. Może coś za, rozpocznij, może ty napisz do kogoś wiadomość, słuchaj. Nie czekaj, aż ta osoba się odezwie. E, I tutaj mamy na koniec dwa pentakle. Dwa pentakle dla mnie to, to jest zawsze, słuchajcie, takie balansowanie między dwoma, prawda? E, I to może być, słuchajcie, między dwoma osobami, między dwoma światami. Może ci się, możesz tak czuć, że balansujesz jakby między dwoma światami dosłownie. I tu będzie trzeba w sposób bardzo bezpośredni się zająć wyborem, który do ciebie przyjdzie. Będzie trzeba się zastanowić, co wybrać, ale przez jakiś czas będziesz jakby balansować, próbując złapać równowagę między dwoma. Czymś, 
dwoma. To już tam każdy będzie miał swoją sytuację. I decyzja, słuchajcie, tutaj um, ja bym proponowała pomalutku ją podejmujcie, bo to, jest, to są pentakle, czyli pomalutku, spokojnie, ale w sposób taki e, konkretny, żeby zastanowić się, co ja tutaj potrzebuję, prawda? Bo ta decyzja, którą podejmiesz względem tej osoby, która tutaj gdzieś jest, z którą będziesz rozmawiać, e, to będzie bardzo ważna decyzja dla Ciebie. Na, na najbliższy czas. Także, byczku, dobrze się zastanów nad tą decyzją. Znowu mamy Iha. Pamiętajcie, kiedyś w czytaniach Wam mówiłam, to chyba tu dam, bo Paś była wtedy taki właśnie Iha! Taki radosny przychodzi, jest taki entuzjastyczny, tak, taki świeży w tym zachowaniu. Czyli innymi słowy, byczki, więcej radości wprowadźcie sobie do życia, nie tylko jakieś trudne rzeczy, trudne sprawy, ale trochę przyjemności też, prawda, by się przydało. I bądźcie pewne siebie w tym tygodniu, byczki, w tych podejmowaniu decyzji, dlatego że tutaj pewność siebie i odwaga będzie Ci bardzo potrzebna. Pamiętaj, że jak jest król buław, to znaczy, że wszystkie przeciwności pokonasz bez trudu, ale... Trzeba włożyć w to pracę, bo mamy pentakle. Trzeba to przemyśleć, bo mamy miecze. I trzeba jeszcze serce w to zaprzęgnąć, bo mamy kielichy. I tutaj druga karta mówi nam, kochani, o tym, że te wcześniejsze rozczarowania, e, które gdzie, gdzieś kiedyś właśnie wcześniej się zadziały, to tu właśnie bym położyła, bo one właśnie z powrotem powracają. I nawet jeżeli to nie powróci, słuchajcie, w, jakby od tej samej osoby, ale powróci to po to, żeby to uwolnić, uzdrowić, a to nie trzeba dużo, kochani. Nieraz mnie pytacie, jakie procesy, jak są trudne rzeczy, to wiadomo, że trzeba te uwolnienia, to są dłuższe rzeczy, ale zazwyczaj, kochani, wystarczy, jak się po prostu nad tym skupisz, jak się zastanowisz, jak poświęcisz temu troszeczkę czasu, chwilkę uwagi i już, już jesteś w stanie to uwolnić. I potem pomyśleć sobie, że uwalniasz to, ta lekcja już jest przepracowana, jak macie ochotę uwolnienie toksycznych energii, filmik, link dam w opisie pod spodem, pod filmikiem. Zaufanie, kochani. Zaufanie, ale do kogo? Ja bym powiedziała zaufanie do samego siebie, że potrafisz podjąć właściwą decyzję. Że potrafisz, że wiesz sam, czego pragnie twoje serce, bo buławy to jest pragnienie serca, prawda? Czyli wiesz doskonale, czego pragnie twoje serce, czego pragniesz świętego połączenia. Tu, gdzie będziesz mógł e, tak honorować i traktować jak skarb swój związek, bo będzie naprawdę prawdziwie uświęcony jakby. I ja tu nie mówię o jakichś kościelnych rzeczach, słuchajcie, tylko będziesz czuć ten związek, że jest naprawdę, że dusza ci się raduje, serce ci się raduje. To jest prawdziwa miłość, słuchajcie. Czyli w tym tygodniu byczki dla nas taka lekcja, żeby zobaczyć różnicę, czym jest związek właśnie trudny, pełen rozczarowań, bólu, cierpienia. Słuchajcie, jeżeli ktoś zadaje ból, to to nie jest miłość, to nie ma nic wspólnego z miłością. To jest przeróżne inne rzeczy, są uwarunkowania, przyzwyczajenia, e, no nie będę wymieniać, nieważne. Ale to nie jest miłość. Prawdziwa miłość, głęboka miłość, o której marzy każdy z nas, jest wtedy, kiedy czujemy, że to jest taka święta unia właśnie, święte połączenie dusz. To jest pierwsze, najważniejsze. Nie ciała. Ciała nie są ważne tak naprawdę. Wiadomo, że dla nas to ludzi są ważne. Ale tak naprawdę w tej prawdziwej miłości, słuchajcie, serducho się liczy najbardziej. No, tyle byczki. Lecimy dalej. <śmiech> tak. Teraz będziemy mieć bliźnięta. Wow, tu jeszcze coś się pcha, no kurczę, bliźniaki, aż się boję wyciągać, ale dobrze, <śmiech> bo tak piękne po prostu te karty, że się bałam wyciągnąć piątą, no dobra. Cudowny tydzień przed wami bliźnięta, jejuś, jeśli było wcześniej źle, teraz ma szansę się to zmienić, ale tu słuchajcie, chodzi o to, żeby troszkę popracować w tym temacie. Pazia kielichów mamy, czyli paź kielichów... E on się uczy e, emocji, on się uczy jak odczuwać emocje i jak reagować na zachowania innych ludzi. Ja zawsze mówi, mówię, pamiętajcie kochani, nie mamy wpływu jak inni się zachowują, ale mamy wpływ, by zachować się dojrzale 
reagując na zachowania niedojrzałe na przykład, prawda? To to jest no, dosyć ciężka praca, ale warto się jej podjąć. Natomiast, kochani, em, przyjdzie coś tutaj do bliźniaków wspaniałego i tak, no dla niektórych pieniądze, ale tu nie mówimy o pieniądzach, no ale to się samo pcha, aż zobaczcie. Natomiast, jeżeli chodzi tutaj o miłość, relacje, to bardzo pozytywne y, rozwinięcie albo bardzo pozytywny efekt, bardzo pozytywny rezultat, generalnie radość, super i tu na końcu będzie trzeba podjąć decyzję, słuchajcie. Um, będziecie się zastanawiać, czy chcecie, żeby to się zadziało. Ja jakoś czuję, że tu ktoś może wyjść z kielichem do Was, czyli bliźniaki możecie otrzymać na przykład ofertę małżeństwa albo ktoś poznacie kogoś i ta osoba e, za, zapyta Ciebie, czy chcesz być z nim, czy z nią, prawda? O cudownie, mamy 12.21, zobaczcie. Potwierdzenie. No, tak. I generalnie macie piękny tydzień, realizacja marzeń, możliwość spełnienia e, takiego pod względem satysfakcji głębokiej. E, optymizm, doceniajcie to, co macie, kochani, bo to docenienie tutaj jest bardzo ważne, bądźcie optymistyczni, skupiajcie się na tym, czego chcecie, na tym, czego pragniecie, co się ma wydarzyć, co chcecie przyciągnąć, co chcecie, żeby się zadziało. W tym tygodniu bliźnięta wymiatają po prostu, słuchajcie, cudownie. Eee, dokładnie. Tu jest karta, słuchajcie, która mówi, że nie ma takiej duszy na tej planecie, która nie pragnęłaby Approval, czyli takiej akceptacji, takiego zaakceptowania w całości, czyli jeżeli ktoś na przykład przychodzi do Ciebie, to pamiętaj, że ta osoba też ma jakieś pragnienia, ta osoba też ma jakieś tam oczekiwania, prawda, ta osoba też ma jakieś wyobrażenia i też pragnie być zaakceptowana przez Ciebie, tak jak Ty pragniesz być zaakceptowaną przez tą osobę, więc tu tylko tak przypominam, żeby ku, żebyście pamiętali, kochani, żeby patrzeć na te inne osoby przez serduszko właśnie i żeby z takim entuzjazmem, tutaj więcej radości, może jakaś zabawa, słuchajcie, bo czuję, że bliźnięta w pracy siedzą bardzo dużo. A tu by się przydało właśnie troszeczkę wyciągnąć tą głowę z tej pracy i troszkę radości, wyjść na słońce, iść do natury, porobić coś fajnego z tymi swoimi bliskimi osobami. No i jeszcze tu czuję, słuchajcie, bądź szczery w stosunku do samego siebie. No to już tutaj bliźnięta same będą wiedzieć, prawda, o co chodzi. Ale generalnie tydzień macie, słuchajcie, niesamowity. Jakieś fajne wiadomości mogą do Was przyjść. Coś, co przedtem nie szło, teraz może być lepiej. Jak były gdzieś problemy ze zdrowiem, teraz to się może po... O! Wow! Wow! Zobaczcie, romans, e, strzała kupidyna, jak my mówimy po polsku kupidyna, czyli kogoś może strzelić miłosna strzała w tym tygodniu. No tak czułam, że jakieś tutaj nowe początki też mogą być i będzie trzeba podjąć decyzję, słuchajcie, czy chcesz być z tą osobą, wow, czy nie. I tu jest zaangażowanie. E, czy jesteś w stanie się zaangażować tutaj, słuchaj, bardziej? W tym momencie, na ile jesteś w stanie się w to zaangażować. I to będzie ta, e, ta decyzja do podjęcia, słuchajcie, dla wielu w tym tygodniu. Jeśli jesteś już w stałym związku, e, to też będzie jakaś taka zmiana u Was. Może poczujecie się na nowo, jak na początku, albo może fajnie było, jakby któryś z Was coś zrobił takiego właśnie, wprowadził jakieś światełko, żebyście tak się poczuli, jak wtedy, kiedy się poznaliście na przykład. Więc, więc też fajnie, bardzo fajna energia. Będzie trzeba podjąć jakąś decyzję, to zdecydowanie tutaj macie. Będziecie musieli wybrać którąś z dróg, z dróg zachowania na przykład, albo podążania, w którą stronę chcecie iść. Bardzo fajnie, super, podoba mi się. Podoba mi się czytanie bardzo dla bliźniąt. Bardzo. I teraz mamy raka. Kochani, strasznie dużo ostatnio gadam. I nagrywam. I słyszycie teraz mój głos, że troszkę jest taki kulejący. 
ale nic się nie przejmujcie, już weekendzik idzie, przez weekend sobie odpocznę i poniedziałek będę jak nowa, po prostu. Ale jakbym Wam tak chrumkała, to po prostu przepraszam z góry, bo no nic na to nie poradzim. Dobra, koniec marudzenia, raczek. O, raki tutaj podejmą decyzję, że trzeba coś zmienić, trzeba coś zakończyć. Trzeba na nowo przemyśleć pewne rzeczy, poukładać sobie w głowie. E, jakaś regeneracja tutaj dzięki temu Wam się włączy i będziecie zakańczać jakieś pewne rzeczy. <śmiech> e, mogą to być jakieś pomysły Wasze na... Mm, jak, coś, co w głowie się ma, prawda? Jakieś swoje pomysły, jakieś swoje takie automatyczne zachowania, czyli coś, co masz w głowie i wiesz, że tak zawsze postępujesz, to tutaj, tu postanowisz to zakończyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Przyjdzie do Was potężna inspiracja, żeby zacząć podążać za, swoim, za swoją pasją, jakimś hobby, coś nowego zacząć. Raki mogą poczuć w sobie taką chęć pójścia w nowym kierunku, Zrobienia czegoś innego, czegoś nowego, zrobienia czegoś inaczej, słuchajcie. E, to jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. E, jakieś bliźnięta tutaj mm, dokańczają jakby leczenie. Jejku, nie bliźnięta, przepraszam, raki. Chyba mi ktoś z Was zwrócił uwagę. Raki, oczywiście, że raki. Jakieś raki tutaj dokańczają jakby regenerację. W obszarze właśnie psychiki, czyli tutaj gdzieś przemyśliwują sobie raki coś, układają w głowie, ale są tutaj miejsca, obszary, może jakieś osoby, od których czujecie bardzo dużo krzywdy. I chcecie to zakończyć, stwierdziliście, zobaczcie jak on się rozgląda. Rozglądacie się za czymś nowym, czyli innymi słowy jakieś raki postanowią coś zakończyć, może odejść z relacji związku albo zakończyć jakiś konflikt, zakończyć jakąś, yy, jakiś czas, kiedy długo było na przykład z kimś pod górkę, nie mogliście się dogadać, to tutaj rak postanowi, dobra, ja idę tutaj, ja jestem odpowiedzialny, prawda, e, bo mamy tutaj króla pentakli, ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem, ja pójdę, ja to załatwię, ja z tym wyjdę. I znowu tutaj, słuchajcie, pamiętajcie, że każdy z nas robi wszystko, co w jego mocy, e, względem relacji, związków i tak dalej, czyli też nie można jakby krytykować drugiego człowieka, bo on na przykład jest na innym poziomie, słuchajcie, rozwoju duchowego, rozwoju osobistego, rozwoju życiowego, pochodzi z innego domu, słuchajcie, ma inne wykształcenie i tak dalej, i tak dalej, więc pamiętajcie, że każdy z nas robi wszystko, co może e, względem swojego życia, prawda, dokładnie. Uwolnienie, dokładnie, no tu czuję, że raczki będą uwalniać się od kogoś albo od czegoś, bo raki poczują, że chcą mieć w nową stronę. No król pentakli, słuchajcie, to on, on, nie, on nie dokonuje wyborów ani żadnych takich, nie podejmuje decyzji na gorąco. On na spokojnie, on, jest, on ma czas, on jest cierpliwy, bardzo konsekwentny w działaniu, pomalutku dąży do swojego wyznaczonego celu. Wie, że na niektóre rzeczy warto dłużej zaczekać i, tu, i wie też, że zasługuje na najlepsze. I tutaj y, raki możecie poczuć w tym tygodniu właśnie taką siłę, moc, inspirację, żeby właśnie iść w nowym kierunku. O, dokładnie, bo, bo pragniecie, czego raki pragną? Pięknego związku, z piękną miłością, y, z szacunkiem wzajemnym, z tym takim poszanowaniem, przestrzeni, z akceptacją, z współczuciem, z, z takim przyjacielskim podejściem, partnerstwo, prawda? Tego raki kochane moje pragną, a nie jakiegoś dziadostwa, gdzie jest wojna, kłótnia, prawda? I miecze latają. I ciągłe jakieś cię, takie cięte prawdy jeden drugiemu, prawda? I tam ból tylko sobie wzajemnie spra sprawiają tacy ludzie. Nie o to rakowi tu chodzi, prawda? I rak już wymyślił, ma plan, tutaj ma buławę, czyli ma już kierunek. Teraz zastanów się raku, w którą stronę chcesz pójść, gdzie chcesz tą energię wykorzystać, dolecz co trzeba doleczyć, pozakańczać co trzeba pozakańczać, uwolnić co trzeba uwolnić i do przodu. I teraz mamy na nowo lwa. Znaczy na nowo chciałam powiedzieć, słuchajcie, żywioł ognia, a mamy lwa.
Dobrze. Ejku, ejku, strasznie dużo kart wam wypadło. No dobrze. I to jest przedziwne, bo cały powiedziałam. Jejuś. Bardzo dużo tutaj jest na temat pieniądza, lwie. Ja widzę, że mm, lwy bardzo są skoncentrowane na pracy. Może też na dzieciach. I tutaj niby to jest czytanie na miłość, ale ja tak nie do końca lwy u was widzę, żeby to miało być o miłości. Jeżeli pragniecie, kochani, więcej miłości w waszym życiu, to po prostu musicie się na niej bardziej skupić, bo ja widzę, że wy się tu koncentrujecie mm, intelektualnie, wybór, codziennie, co ja mam robić, priorytety, dobra, ciach, ciach, to, to, dobra, lecę dalej. Później tutaj jakoś czuję, że to tak było. E, wybory, jakieś pragnienia, gdzie ja pragnę, tu, tu, ale gdzie tu jest, słuchajcie, miłość w tym wszystkim? No tu mamy jedną królową kielichów, no to całe szczęście, słuchajcie, bo tak to zobaczcie, macie cztery karty pentakli. Praca, 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 praca. Kurczę lwy, no bo ja wczoraj koziorożców y, przez kolano, to dzisiaj by się lwą przydało, bo oglądasz czytanie na miłość, ale czy ty robisz coś w tym kierunku, lwie? Czy ty się koncentrujesz troszeczkę na tej miłości? Czy ty się zastanowiłaś, Lwie, czego ty pragniesz miłości? Co ty pragniesz e, jakby, bo tutaj masz ten wybór, pragnienia serca. E, zobacz, królowa kielichów, czyli musisz sobie, Lwie, usiąść i się zastanowić, czy ty masz w ogóle czas i, i, i czy ty masz czas i przestrzeń, dlatego żeby ktoś do ciebie przyszedł, jakaś miłość, żeby się coś pojawiło. Bo jeśli tak, to jak najbardziej. Zobaczcie, tu mamy nawet całą rodzinę, więc dla jakichś stałych e, związków tutaj może się dziecko pojawić, może się pani dowiedzieć, że jest w ciąży na przykład w tym tygodniu, tak? E, bo mamy pentakle, to jest e, często jako ciąża. E, do tego na przykład niektóre związki, które wcześniej były jeszcze takie, no tam się... Mm, taka para zaręczona na przykład, albo w ogóle tak spotykali się, to tutaj możecie podjąć decyzję, żeby to e, bardziej ustabilizować, gdzie już się pojawia król i królowa, czyli może być też jakaś propozycja małżeństwa, słuchajcie, jakieś wyjście e, z propozycją, to może zróbmy tutaj, zbudujmy dom razem, rodzinę, prawda? No zdecydowanie lwy będziecie miały e, bardzo poważne decyzje do podjęcia w tym tygodniu, ale to tak jednocześnie czuję względem miłości związków, ale też tak przemyśleć sobie własne priorytety, bo tu słuchajcie lwy, ja nie wiem ilu z was w ogóle bierze pod uwagę coś innego, ale wy siedzicie po prostu całymi, całym, cały lew siedzi po prostu całym sobą w pracy i w zarabianiu. Co tu mamy? A, Dokładnie. Miłość, której szukasz cały czas tam jest, wokół gdzieś. Może lew nawet nie zauważył, że ma przy sobie jakiś lew, oczywiście kogoś cudownego. Ło, wow, jak mi karty powiecie. A może, słuchajcie, właśnie w tym momencie ktoś zauważył z Was, że ma przy sobie jakąś perełkę i właśnie postanowi wyjść z tą decyzją, postanowi zostawić już tą stabilizację, ale w samotności, prawda? I wyjść do kogoś z propozycją. Może coś tutaj podziałajmy razem, prawda? Może coś stwórzmy razem. No jakaś praca ewidentnie. I też takie wsparcie czuję. Tu takie wsparcie ewidentnie, czyli lwy albo wy będziecie wsparciem dla innych, albo no tak, wy będziecie wsparciem dla innych, bo to jest wasza energia. Będziecie w tym tygodniu lwy bardzo wspierać innych osób. Dokładnie i współpraca. Kochani, ja tutaj to wiecie co nie, bo ta karta tu jest współpraca właśnie. Ehm, bo tak, jak się coś robi fajnego i jest się docenionym, prawda, to potem człowiek się czuje e, jeszcze bardziej, że chce jeszcze więcej robić. I tu jest jeszcze więcej tej pracy. Zobaczcie, tu jest trzy, tu jest cztery, potem idzie po kolei, prawda? E, pamiętajcie jednak, kochani, e, że jeżeli pragniesz miłości, poszukujesz miłości, Pamiętaj, że poza stanem posiadania inne rzeczy są ważniejsze jakby, poszukując prawdziwej miłości, prawda? E, tu będziecie musiały jakieś klapki z oczu zrzucić, to znaczy gdzieś jakaś iluzja, 
coś było dla was przykryte, postrzegaliście coś w inny sposób. Może tu chodzi o to właśnie miłość o pieniądze, miłość a status yy, yy, no taki społeczny, prawda? Może o to chodzi, bo ja tutaj, kochani, czuję, że wy bardzo się jesteście skoncentrowani na materialnych sprawach, yy, a miłość no tak nie do końca gdzieś tu ma coś z tym wspólnego, prawda? Miłość jest zupełnie czymś innym. Chyba, że miłość na zasadzie bycie razem, tworzenie takiej, takiego gospodarstwa domowego, który jest na swój sposób biznesem. No to, ale to nie jest, słuchajcie, ta miłość taka właśnie uświęcona, jakby powiedziałabym, duchowa, głęboka, nie wiem jak to powiedzieć, prawda, o którą y, raczej każdemu chodzi. No myślę, że kochani, tutaj kwestia przemyślenia. Zobaczcie, spójrz głęboko w swoje serce i... Zastanów się, gdzie tam czujesz miłość i jak ty tą miłość odbierasz. I tutaj ktoś mówi, moja miłość do ciebie jest tak głęboka jak ocean. Czyli słuchajcie, tu jakieś wyznania miłości na pewno będą. I teraz, kochani, znowu patrzcie na tą osobę przez pryzmat serca, a nie portfela. Już to dzisiaj mówiłam parę razy, jakoś tak bardzo silnie to czuję. Dobra, Elwy, tyle. Ale fajne czytanko mieliście Bardzo pentaklowe Ale widocznie lwy teraz tak Siedzą w pracy dużo Dobra, panna Bardzo dużo pierwiastka żeńskiego u was widzę <śmiech> Bardzo dużo takiej Takiego hmm. Czekajcie, zobaczę dalej No tak, decyzja to tak jak u każdego Słuchajcie bardzo fajna energia. Dużo się będzie u Was działo, kochani, w relacjach, w związkach. Ewidentnie będzie dużo rozmów, będą pod, będziecie panny potrzebowały podjąć jakąś ważną decyzję i to będzie dosyć dużo. Będzie dużo rozmów, będzie dużo decyzji intelektualnych, czyli czy ja mam się trzymać tego rodzaju na przykład zachowania, postępowania, działania, czy mi to służy, czy nie służy. Albo na przykład, czy ja chcę, żeby ta osoba była w moim towarzystwie, czy ona mi odpowiada, czy to jest moje spełnienie marzeń. A druga rzecz, czego ja pragnę w sercu, prawda? Jakie są pragnienia mojego serca? Jaką drogę chcę obrać? Chcę iść w, tą, w tym kierunku, czy w tamtym? Chcę iść z kimś, czy chcę iść sam? No tutaj panny w tym tygodniu będziecie miały bardzo dużo, taką, taką dużą myślenicę. E, mamy e, rycerza mieczy. Słuchajcie, rycerz mieczy jest troszkę porywczy. On jest w takiej gorącej wodzie kąpany. On bardzo szybko chce rozwiązać rzeczy, które się tam pojawiają, przedyskutować na przykład, czasem raniąc przy tym. Czyli uważajcie, kochani, żebyście nie ranili w tym tygodniu, po prostu chcąc coś za szybko załatwić, za szybko na przykład kogoś przymusić do tego, żeby podjął decyzję, prawda? Co jeszcze? Kreatywność, kochani. W tym tygodniu bądźcie kreatywni w relacjach, w związkach. E, pobądźcie razem. Sprawdźcie, sprawdźcie, żeby ten, jeżeli jesteś już w związku oczywiście, żeby ten wasz wspólny czas był przyjemny, fajny, miły, sympatyczny. Żeby na nowo gdzieś ta iskierka taka, takiego fajnego światełka między wami powstała. E, macie szansę na spełnienie marzeń. Słuchajcie, jest karta wodnika, czyli Daj się zainspirować. Pomyśl pozytywnie o swojej przyszłości. Bądź tu w tym temacie kreatywny. No tu widzę, że tu panny będą ewidentnie dużo rozmawiać, może ze swoim partnerem, bo tu mamy dwójki, właśnie o przyszłości waszej, o tym, co chcecie w tej przyszłości mieć. Jak pragniecie tutaj razem współtworzyć ten wasz związek intelektualnie, czyli tutaj jakieś dyskusje, mogą tu być jakieś niesnaski między wami, że odnajdziecie jakieś różnice po prostu w podejściu, na przykład w priorytetach, ale to trzeba przerozmawiać i uważajcie, żeby się nie dać ponieść no takiemu takiemu szybkiemu próbie takiego szybkiego rozwiązania na zasadzie tak, 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 tak ma być, ja ci mówię, ja wiem, dobra, cześć, to ja sobie idę. Bo tu nie ma, słuchajcie, to nie jest rozmowa. To jest narzucanie drugiemu swojej woli. Tu trzeba w tym tygodniu potraktować swoją, swojego partnera, partnerkę jak człowieka z miłością ser, przez serduszko e, i kreatywność. W tym tygodniu, słuchajcie, macie dwie karty na ten temat. 
e, czyli kreatywność, właściwie karta gwiazdy też mówi o kreatywności. Bardzo ważne jest w tym tygodniu, słuchajcie, abyście pozwolili sobie na kreatywność. Pozwolili sobie na zmianę. O co tu może chodzić? Może chodzić o zmianę myślenia na jakiś temat. Na przykład, żeby... o jej znowu Sacred Union. No powiem Wam, że bardzo często dzisiaj w tych czytaniach jeszcze tu wyciągniemy sobie jedną. Mhm. Tak, wyrażanie siebie i akceptacja. Zobaczcie, każdy z Was ma prawo wyrażać siebie w taki sposób, w jaki chce siebie wyrażać. Ale pamiętajcie znowu, każdy z Was ma to prawo. Nie, że tylko jedna osoba ma prawo wyrażać siebie w taki nie inny sposób, ale każdy z Was ma takie prawo. Chodzi tutaj o to, żebyście uhonorowali tą relację, żebyście pokazali, jak ta druga osoba dla Was jest ważna, żebyście pokazali, że akceptujecie ją taką, jaką jest. To jest bardzo ważne w tym tygodniu, słuchajcie, mamy kartę gwiazdy. Kartę, która bardzo często mówi nam o takich, o potrzebie, no nie wiem, ja czuję wyrównania, takiego wyrównania, bo gdzieś w emocjach na przykład um, za dużo jakby się zadziało, może gdzieś w rozmowie, no karta um, tutaj tej, tej, tej gwiazdy, ona nam też mówi, przecież to jest wodnik, prawda, a wodnik to jest jakby nie było, słuchajcie, intelekt, a intelekt i powietrze, no to jest właśnie rozmowa, e, natomiast ta karta gwiazda, co chcę powiedzieć, ona nas zawsze zachęca, zachęca, nie poddawaj się. Jeżeli masz jakiś pomysł, coś chcesz tu zbudować razem z tą osobą, idź w tym kierunku, jeżeli jesteś singlem, także się nie poddawaj. Jeżeli dotąd jakieś spotykały Cię same niepowodzenia wyłącznie, no to tu ta karta pokazuje, że sukces już jest bliski. I to szczęście pojawi Ci się po prostu, że nawet się nie obejrzysz, Ci się pojawi. Bardzo często jednak ta karta gwiazdy też mówi, słuchajcie, o miłości duchowej. Ale ponieważ tu mamy więcej, no czyli takiej też duchowej, czyli platonicznej, gdzie nie ma e, no takiej romantycznej relacji, tylko jest taka platoniczna bardziej. Czyli też są takie możliwości. Jeżeli szukasz, czekasz, oczekujesz na jakieś przyjście kogoś, e, może się to zadziać, że tak się stanie. Słuchajcie, zapatrzyłam się na tą kartę, bo ta karta mówi, to nie jest tak, że ty kogoś potrzebujesz do tego, by czuć miłość. To jest, słuchajcie, też bardzo ważne, bo tak naprawdę, żeby w ogóle przyciągnąć do kogoś, do siebie kogoś, właśnie jeśli chodzi o miłość, to tutaj najpierw dobrze by było ukochać siebie i nauczyć się mówić do siebie z szacunkiem, z miłością, zacząć siebie traktować jak takiego partnera, no na całe życie, no bo przecież tak to wygląda, prawda? I dopiero jak się ukocha właśnie samemu, samego siebie, to później łatwiej jest też i te osoby zaczynają magnetycznie się przyciągać do twojego życia. Decyzję podejmujcie, słuchajcie, z płaszczyzny cesarzowej, czyli mądre, odpowiedzialne decyzje, dobrze przemyślane, dobrze przeanalizowane, nie na wariata, bo to może was poprowadzić w niewłaściwym kierunku. Dobra, waga. Wagusia. Waga, wagusia. Na wag. Wagi, a miłość. O. No, coś będziecie wagi zakańczać. Gdzieś będziecie dochodzić do końca jakiejś fazy w waszym życiu. I może tu chodzić o pragnienia waszego serca, jakieś może marzenia, jakieś pragnienia. Coś generalnie też... Yy, już było tak ciężkie dla Was, to jest inny rodzaj. A, no to chodzi o te ciężkie rzeczy. Jakieś toksyny w Waszym życiu. Coś, co Was powstrzymywało, coś, co sprawiało, że gdzieś tu byliście blokowani. E, postanowicie podjąć się zmiany, słuchajcie. No, wagi ewidentnie. E, znowu mamy, słuchajcie, kartę tutaj zwycięstwa. Na końcu kartę potężnej zmiany, czyli nowy początek. Czyli jakieś wagi będą e, oczyszczać ze swojego życia e, jakieś negatywizmy, jakieś toksyny i będziecie poszukiwać, będziecie podejmować trudną decyzję, żeby to zakończyć, żeby uwolnić się od tego, co Was wcześniej blokowało, powstrzymywało, co sprawiało, że czu czuliście się e, przyblokowani na swój sposób I, i bardzo to było ciężkie dla Was. Poczujecie w tym momencie, że... Mm, Macie potrzebę zatroszyć się o samego siebie, 
prawda, i zmienić coś. <śmiech> Ojejku, przepraszam, muszę się napić. <śmiech> tak, i zmienić coś w waszym życiu, ale to tak <śmiech> zdecydowanie. To będzie takie zdecydowane, słuchajcie, i nieodwołalne jakby. No, dwie wam wyciągnę. Mm. <śmiech> Już tu patrzę, o co chodzi z tą kartą, słuchajcie, bo ona jest taka troszkę zakręcona. No właśnie. Kiedy po raz ostatni popatrzyłeś do lustra, czy popatrzyłaś i powiedziałeś, czy powiedziałaś super, fajną jesteś osobą, podobasz mi się, rewelacja, pięknie wyglądasz, masz ten błysk w oku, podobasz mi się, cieszę się, że jesteś ze mną. Uszanować siebie jako takiego kompana, na całe życie, słuchajcie, bo tak naprawdę to jest pierwsze i najważniejsze. Uszanować samego siebie. Nie pozwól, by cię ktoś e, zmylił, poprowadził w maliny, dosłownie bym powiedziała, czyli może w tym tygodniu przyjść do was ktoś, kto wykorzystać będzie chciał ten wasz moment zmiany, że chcecie coś zmienić, że chcecie coś zostawić i będzie chciał, Ukradkiem, że tak powiem, w krasie wasze życie. Dajcie na to bardzo. Um, <śmiech> uważajcie, gdzie stąpacie, uważajcie y, na te nowe kroki, które będziecie wykonywać. Niech to jest coś, co czujesz w sercu głęboko, że tego pragniesz. O to chodzi. Trzymaj się pragnień swojego serca, a wtedy odniesiesz sukces. No. Dobra. Mhm. Tak. Mhm. Czasem trzeba, słuchajcie, odpuścić i nie próbować kontrolować niektórych rzeczy. Jeżeli coś się chce zakończyć, nawet jeśli czujesz, masz momenty takie w sobie, że nie chcesz tego zakończyć, słuchaj, to się kończy samo tutaj. Um, <śmiech> mm, dokładnie. Wiecie co? No nie wiem, jak to dać. No dobra, tu zostawię. Mm, chodzi o to, by się uszanować, by się ukochać, by się docenić, by zdać sobie sprawę, z tych swoich dokonań, ze swoich umiejętności, ze swoich też jakichś tam błędów, porażek i wyciągać z tego wnioski, słuchajcie, ale nie oskarżać się, nie wytykać sobie błędów, wybaczyć sobie błędy, słuchajcie, no bo każdy ma z nas prawo, prawda, jakieś błędy popełniać, ale później zacząć patrzeć na siebie jako kogoś, kto pragnie w życiu coś nowego, słuchajcie, czegoś nowego dokonać. Jeżeli jesteś singlem, i jesteś sam, no to słuchaj, tutaj pierwsze właśnie ukochać siebie, potraktować siebie jako takiego pierwszego partnera, o którego trzeba zadbać, bo jak będziesz potrafić w ten sposób zadbać o siebie, to potem będziesz potrafić zadbać o tą osobę, która przychodzi. I dla singli, uwaga, w tym tygodniu może przyjść do was jakieś dziadostwo, jakaś toksyna, ktoś, kto y, będzie bardzo pociągający, ale sumarycznie okaże się osobą toksyczną i tutaj znowu będziecie chcieli potem zacząć od nowa. E, oczywiście czasem takie sytuacje się muszą zadziać, żeby pewne doświadczenia e, zyskać, więc tutaj też się nie ma co bać, tylko miejcie otwarte oczy po prostu, dobra? I skorpionek teraz. <śmiech> mhm. Skorpion. Co tu po kolei mam? Ojejku, kochani, tu jakieś karta kochankowie, siła, cesarz. Mm -hmm -hmm. Dobra, już wam wszystko tłumaczę. No tak, oczywiście jak jesteś single, może się pojawić ktoś nowy w twoim życiu w tym tygodniu. Może to być wracacz, może to być osoba, która jest bardzo taka bym powiedziała, silna, charyzmatyczna, wręcz taka dyktatorska momentami, władcza, o może tak, z potężną siłą, e, może tak wmaszerować w to twoje życie. Natomiast ty tutaj, widzę skorpionku, staniesz po prostu twardo i powiesz, o chwila, chwila, ja tu twardo staję na ziemi, ja szukam spokoju, a nie jakiegoś wariactwa, bo to może przyjść po prostu tak z takim 
z potężną siłą, może tak powiem. I w pierwszym momencie Skorpion może się poczuć, że tego jest za dużo. I tutaj jakiś konflikt wewnętrzny może się stworzyć u Skorpiona. Ale tutaj chodzi o to, słuchajcie, żeby skupić się na głosie swojego serca i zastanowić się, czego ja pragnę. Czy ja pragnę tego, co przyszło? Może to być, słuchajcie, wracacz. Może to być ktoś z przeszłości, z obecnego wcielenia albo z wcześniejszych wcieleń. E, to dla singli, dla związkowców, słuchajcie. Powiedziałabym w tym tygodniu, e, że gdzieś właśnie będzie się, będziecie wewnętrznie szarpani przez jakieś... E, może będziecie mieć gdzieś tu awanturę pomiędzy tym, co w głowie macie, a tym, co w sercu. I tutaj gdzieś e, to serce z rozumem nie będzie mogło dojść do, do porozumienia. Będzie jakiś konflikt wewnętrzny. Jeżeli e, dojdzie do czegoś takiego, zobaczcie, macie kielichy, kielichy, skorpiony, skupcie się na sercu, na swojej intuicji, na podpowiedziach serducha właśnie, co ono wam mówi, w którą stronę wam kieruje, a nie... Nie próbujcie też wszystkiego kieru, y, jejku, kontrolować, dlatego że niektórych rzeczy nie da się kontrolować, kochani, a już szczególnie w związkach. E, jeżeli chodzi o stałe związki, tutaj jakaś, słuchajcie, większa życzliwość jeden do drugiego, współpraca, e, większe zaufanie tutaj jest potrzebne i przede wszystkim traktowanie swojego partnera jak partnera właśnie, no a nie dyrygowanie nim, bo tutaj czuję, że tak czasem się tu zadziewa i też takie, jak to powiedzieć, takie uhonorowanie tej relacji, czyli jeżeli jesteś już w związku, po prostu zrób coś, co sprawi, że ta osoba poczuje się doceniona gdzieś, tylko znowu nie rób tego z poczuciem, że ojejku, ja to robię, to tamta osoba powinna to robić, bo to nie jest fajne, słuchajcie. I ta druga osoba to wyczuje i będzie miała właśnie wewnętrznie taką burzę, że niby coś fajnego się dzieje, ale jednocześnie idzie to z taką dziwną energią. Słuchajcie, bardzo szybko to jest do wyczucia. Mhm. Zobaczcie, zrób coś nowego, zrób coś inaczej. To jest dla stałych związków, żeby tą nową iskierkę wprowadzić, a dla singli, słuchajcie, żeby mieć szansę... E żeby mieć szansę właśnie poznać kogoś. Bo czasem jak wykonujesz w ciągle te same czynności, działania, to wiadomo, że uzyskasz co? Zawsze ten sam rezultat. I później mamy kartę, no zobaczcie, to tu bym mogła dać wracacz. Jeżeli ten ktoś kiedyś kochał Ciebie, nadal Cię kocha. Może tu chodzić o kogoś z tego życia, tak jak mówię, to co mówiłam wcześniej. Albo z wcześniejszych wcieleń, słuchajcie, bo jak się zakochamy w jakiejś duszy, jak dusza zakocha się w jakiejś duszy, czyli energia w energii, raz, to nieważne, słuchajcie, gdzie później, jeżeli to jest taka prawdziwa, głęboka miłość, to się potem powiela, to się powtarza. Współczucie. Podchodź do tej drugiej osoby z współczuciem, tak jak mówiłam wcześniej, jak do człowieka, jak do partnera, prawda? Bo tutaj chodzi o to, żeby... Mniej władzy, a więcej miłości. No tak czuję, kochani. Mniej kontroli. Tutaj znowu mamy, za bardzo się starasz, daj temu czas. Czyli jeżeli jesteś singlem, pozwól sobie, żeby rzeczy zadziały się w swoim czasie. Słuchaj, jest coś takiego jak divine timing. Wszystko się zadziewa wtedy, kiedy ma się zadziać. Może w tobie jest jeszcze coś do przepracowania. Może tu trzeba popracować nad tą władzą, próbą kontrolowania wszystkiego, prawda? I to takie staranie się na siłę. Troszkę odpuścić, troszeczkę rozluzować. No, tak czuję, skorpionki. Wszystkiego dobrego. Dobra, i wracamy do ognia. Mamy strzelca. Strzelec. Krzywko. Mhm. Strzelce będą coś zmieniać, gdzieś się przenosić, rozmawiać z innymi. To będą trudne rozmowy, jakieś prowadzące do odkryć prawdy, do, ale jednocześnie do zmiany, ale to też jest taka próba pogodzenia się z kimś. Więc jak tu wcześniej było pod górkę, zobaczcie, jest radocha, uda się pogadać z tym kimś, a uda ci się dogadać, uda ci się wyjść z tej negatywnej energii, która między wami była. Więc jeżeli, e, czy jesteś w związku, czy jakaś relacja, pogadaj, a, a będzie dobrze. Będzie dobrze, bo 
bo mamy słoneczko. To jest zawsze dobry omen. Dobra, co jeszcze tu na miłość dla strzelcy? Dobrze. No znowu rozmowa, zobaczcie. Z tym, że królowa to jest taka łagodna rozmowa. To jest pokazane, żeby tą rozmowę poprowadzić intelektualnie, czyli inteligentnie, ale też z, płasz z płaszczyzny serduszka. Żeby tak umiejętnie, żeby to nie ciąć. Widzicie jak ona... Królowa Mieczy czasem potrafi bardzo e, ostro przemówić i to sprawia, że rozmowa idzie nie w tym kierunku, w którym powinna iść. Albo jest taka rwana, prawda? A tu, żeby z kimś pogadać, to by się przydało tym serduszkiem e, popracować. E, ewidentnie z szelce będziecie wychodzić z jakiegoś e, niewłaściwego myślenia, z jakiegoś jego myślokształtu, klatki mentalnej. Gdzieś ci się sami zablokowaliście. Mm, jakiś nowy, nowa inspiracja, nowa energia, nowe pomysły. Coś nowego będzie Wam przychodziło i będziecie chcieli o tym rozmawiać. Słuchajcie, może też się, oczywiście, jeżeli jesteś singlem, może się zjawić nowa osoba w Twoim życiu i może być tak, że ta osoba właśnie sprawi, że Ci klapki z oczu polecą. Czyli ta osoba nowa może wnieść Ci jakieś światełko do Twojego życia, do Twojego postępowania, prawda? To jak działasz. To jakim jesteś partnerem, partnerką. E, tak, i jeszcze jedna rzecz, jeżeli e, w związku dla singli to samo. Jakaś osoba może się pojawić, która ci uświadomi, że może trzeba by coś zmienić. Może by trzeba jakieś klapki zrzucić z oczu. Może tu chodzić strzelce o sposób rozmowy, bo mamy sześć mieczy, mamy król. No, może chodzić o sposób rozmowy, żeby e, złagodzić jakby formę, w jakiej rozmawiasz. Radość, słuchajcie, wprowadźcie sobie więcej radości strzelce w tym tygodniu, czy to w związkach, czy nawet jeśli jesteś sam, czy sama, no to przecież, słuchajcie, e, można się samemu ucieszyć, sprawić sobie jakieś przyjemności, prawda, jak w związku, no to zadbać o to, żeby coś nowego się zadziało, jakiś ogień się znowu w tej relacji przebudził, mm, bo to będzie bardzo fajny tydzień na to właśnie. I tutaj zobaczcie, oni, ten ktoś Ciebie wybrał, they choose you. Więc ja powiem tak, czasami ludzie dziwaczą, bo ktoś jest w związku już i tam coś na nie wiem, z kimś innym pogada czy coś, albo no nie zachowuje się idealnie tak jakby ta osoba chciała i już jest jakieś takie, ja mówię, na to dziwaczenie, jakieś pretensje, jakieś fochy, jakieś obrażania się. No królowa mieczy potrafi się obrazić, ona jak się obrazi to potrafi milczeć pięknie. I odzywając się na przykład, no to tu strzelce uważajcie na takie zachowania, bo one prowadzą do nikąd. No, do nikąd. I słuchaj, uuu, <śmiech> rzeczy um, się zadzieją naprawdę soczyste. Jak to przetłumaczyć lepiej, słuchajcie. Ale to znaczy, że może być ogniście u strzelców. E, z taką pasją i namiętnością ten tydzień możecie przeżywać. No tak. Gdzie cięta dyskusja, no to może się to zakończyć, wiecie w jakim miejscu. No, może być gorąco dla strzelców. Jeżeli poszukujesz jakiejś odpowiedzi, to tutaj masz odpowiedź. Głęboko w sercu doskonale znasz odpowiedź na swoje pytanie i doskonale wiesz, co jest właściwe dla ciebie. Więc strzelec szuka w sobie, w serduszku odpowiedzi, prawda? Super strzelce, lecimy dalej. Teraz mamy koziorożca. Koziorożec. Koziorożec, a miłość. No co jest koziorożec? Koziorożec się zaparł i nie chce nam pokazać, co w tym tygodniu. Ło! A teraz się zdenerwował. <śmiech> Oj, koziorożce moje. Tak jest. Co my tu mamy? Uuu, koziorożec by chciał rządzić w tym tygodniu, bo mamy, słuchajcie, cesarza i króla mieczy. A... Koziorożec siedzi i kombinuje, siedzi, myśli i tworzy rzeczy, żeby zdobyć to, co chce zdobyć. I ja tu myślę, że u wielu koziorożców chodzi o jakąś kobietę albo w odwrotności, czyli jakieś kobiety koziorożce kombinują, jak zdobyć jakiegoś mężczyznę. 
Dlatego, że postrzegacie tą osobę jako um, osobę, um, która sobie świetnie radzi, która bardzo dobrze się czuje sama z sobą, która pięknie wygląda na przykład, jest zadbana, jest szczęśliwa, roztacza wokół siebie taką fantastyczną aurę i was to strasznie koziorożcy tutaj ciągnie, prawda? Ale coś się tu zadziało, że jest teraz jakieś opóźnienie, bo tutaj ta karta umiarkowanie mówi o takich opóźnieniach, ale one są korzystne najczęściej. To się zadziewa dla dobra jakby tej relacji. No tak, jakieś tutaj koziorożce siedzą i adorują, czyli oglądają, przyglądają się jakimś osobom i kombinują właśnie w jaki sposób je zdobyć. Inne koziorożce znowu są obserwowane, także możecie mieć koziorożce jakiegoś adoratora, chociaż tak bardziej czuję, że dla większości jest to, że to wy siedzicie i patrzycie, podziwiacie jakąś osobę, na przykład gdzieś na mediach społecznościowych. Tak, znowu ta karta. Każdy robi wszystko, co może, żeby o tym pamiętać. Pamiętajcie, że zawsze mamy wiele możliwości. Że to nie jest to, że jak już się kogoś tam pozna, no to już jest pozamiatane, prawda? Na, na świecie jest mnóstwo ludzi. Można doświadczać przeróżnych rzeczy z tymi przeróżnymi ludźmi. E, więc o tym trzeba pamiętać i też pamiętajcie, że inni, którzy, których się tam gdzieś poznaje, mają tak samo, tak? E, czyli innymi słowy, może tutaj warto by było uszanować bardziej tą osobę, słuchajcie, która wie, gdzieś tam e, wokół was się pojawiła i jesteście nią tacy zainteresowani. Ewidentnie tutaj widzę, kochani, że jakieś jest tutaj rozdzielenie teraz, jakaś separacja, ale jednocześnie ten czas, w którym jesteście rozdzieleni, pomaga wam, obojgu, pozmieniać jakby swoje rodzaje myślenia na jakiś temat, jakiegoś postępowania, swoje rodzaje i przyzwyczajenia jakiegoś Albo o, to, to jak widzicie rolę na przykład w związku w relacji, to tutaj widzę, że gdzieś to wam się bardziej układa w głowie, czego chcecie, czego nie chcecie. No, król mieczy i cesarz to siedzi i oni siedzą i oni kombinują właśnie. Strategicznie tutaj, analitycznie podchodzą, wiedzą czego pragną, bo cesarz doskonale wie czego pragnie. On potrzebuje przy sobie bardzo mądrego kogoś, kto mu pomoże, prawda, budować pewne rzeczy. I no tutaj ewidentnie jest widoczne, że ten ktoś już wie, bo, bo widać, że tu jest ta kartą, wie kim jest zainteresowany, tylko teraz nie wie jak zdobyć tą osobę. Tu jest to pytanie, jak mam to zrobić? Ale z, jedno, z drugiej strony tu nie ma się co spieszyć kochani, bo mamy, daję sobie dużo czasu, Dbam też o siebie, więc na tym się skupmy też. Jakaś tutaj sfrendzonowana jest osoba, czyli gdzieś była szansa na jakąś relację, wam się wydawało, natomiast okazało się, że jednak to jest bardziej przyjaźń niż kochanie. Wiecie, czo, wiecie co, czasem ja mówię, że te mm, przyjaźnie są czasem dużo bardziej wartościowe niż te miłości, które przychodzą na chwilę na przykład, więc e, może warto to u, też uszanować i docenić, prawda? I tutaj jeszcze jest, słuchajcie, podpowiedź, żebyście nie dokonywali decyzji, wyborów w pod, na bazie jakiegoś negatywnego uczucia, czyli jakiejś winy, poczucia niedopełnienia czegoś, jakiegoś takiego negatywnego myślenia o sobie po prostu czy o kimś. Tylko jak będziesz podejmować decyzję, skup się, idź w stronę serduszka, no ja wiem, że tu nie ma serca, słuchajcie, bo to jest czysty intelekt. Tu koziorożec siedzi w czystym intelekcie, ale ta druga osoba, ona siedzi bardzo głęboko znowu w obszarze serca, słuchajcie. Więc żebyście się mogli dogadać, to tu musi być jakiś kompromis. Musicie spotkać się po prostu w pół drogi. No, dobra. Tyle dla koziorożca. I teraz będziemy mieć wodnika. Wodnik. 
wodnik. No dobrze. No to było do góry nogami. No wodnik tutaj dalej czuje jakieś, jakieś potężne zmęczenie. Mm. O. I czuję, że nie radzi sobie z, z pewnymi rzeczami. Może tu chodzić o związek, może tu chodzić o relacje właśnie. Jakby wodnik tu utracił troszeczkę grunt pod nogami i tą swoją siłę, którą zazwyczaj ma. Um. Wodniki, idźcie za głosem serca. Um. I miejcie też świadomość tego, kochani, dokładnie, że Niektóre rzeczy zadziewają się w swoim czasie, czyli nie mogą się zadziać w innym czasie. Jeżeli jesteś w związku i tutaj mm, brak jakiejś siły, mocy, mm, iskry, porozmawiaj ze swoim partnerem, partnerką otwarcie. Zastanówcie się, czego pragniecie y, w swojej relacji, co chcecie budować razem, bo tu mamy as pentakli, to jest przepiękny, słuchajcie, omen dla związku. Mamy też czwórkę buław, czyli tutaj jest potężna szansa i możliwość na naprawdę świetny związek i wspaniałą stabilizację, budowanie naprawdę od zera razem czegoś stabilnego, fajnego, fajnych fundamentach. Jeżeli nie masz nikogo i czekasz na kogoś, to też masz szansę kogoś takiego właśnie fantastycznego poznać, gdzie wszystko jest stabilne, masz szansę zbudować fajne rzeczy z tą osobą. Ale słuchajcie, trzeba tą kartę odwrócić. Czyli, bo tu jest troszeczkę takie nadwrażliwość, przewrażliwienie na punkcie swoim, żeby się tak aż bardzo nie rozczulać nad sobą, żeby stanąć troszkę mocniej na nogach, bo tego wam tu brakuje, jakby się wodniki trochę za bardzo nad sobą zaczęły rozczulać po prostu. Tutaj ta siła, żeby wam powróciła, może wychodźcie do przyrody gdzieś, poróbcie rzeczy, które lubicie na zewnątrz, albo po prostu zwyczajnie niech wodnik odpocznie. Bo tu miłości jest mnóstwo, aż po prostu kipi w tym czytaniu, ale chodzi też o to, że jak nie będziecie mieć siły, to na przykład jak się ma pojawić ktoś fantastyczny w twoim życiu, to ty nie zauważysz tej osoby, bo ci się oczy nie otworzą, nie będziesz widzieć po prostu, że ktoś taki przyszedł. Zobaczcie, to jest wyznanie miłości, to jest tak fajnie powiedzieć, I heart you, czyli jakby ja sercem jestem dla Ciebie, jestem blisko przy Tobie, jestem Ci w stanie pomóc, tylko otwórz się tutaj, pomóż mi, pozwól mi sobie pomóż. O właśnie, wodniki też może zablokowały się na pomoc od innych, a tu trzeba, żebyście się otworzyły, kochane. No, otwórzcie się na pomoc innych. Oj, tu wodniki się czują gdzieś oszukane oszukane, okłamane, coś się zadziało, co sprawiło, że wodnik, no wiadomo, zawsze się coś musi zadziać, żeby była jakaś reakcja. Gdzieś tu wodnik poczuł się oszukany. Może warto od serca porozmawiać, słuchajcie, z tą drugą osobą, z tym partnerem. Albo jeżeli to oszukanie nastąpiło wcześniej i ty się boisz nowej relacji, zobaczcie, zaufanie, dokładnie. Pamiętajcie, jak się pojawia nowa osoba, ona nie ma nic wspólnego z tą wcześniejszą. To jest inna osoba, więc nie można z góry zakładać, że ona przychodzi, żeby zrobić to samo, bo kiedyś tam by się, było się oszukanym, prawda? No, co wam jeszcze bym tu mogła powiedzieć? Idźcie za głosem serduszka po prostu i pragnienia tego serca. Czego pragniesz? Pamiętaj, że zaufanie, yy, ja wiem, to jest delikatna sprawa, tu nie ma co o tym długo się rozwodzić, ale czasem warto zaufać, słuchajcie. A przede wszystkim tym bliskim naszym, którzy są blisko nas, warto im zaufać na tyle, by pozwolić im sobie pomóc. No, dobra, tyle wodniki. Jeszcze mamy rybki. rybki. Już oczyścimy może. Rybki, rybki, rybeczki moje, miłość, miłość u ryb, miłość u ryb, u, jakaś decyzja, siach, jakaś nowa prawda, mm. zakończenie, słuchajcie, 
zmiana poglądów, jakieś przytrzymanie, jakiś smutek, no smutki, smuteczki, coś się zakończy, jakaś prawda wyjdzie, u, u ryb się coś pojawi, co sprawi, że rybki no, zawisną. Będą, pod, będzie potrzeba tu bardzo silna, słuchajcie, żeby z innej perspektywy spojrzeć na całą tą sytuację. E, pozwolić sobie na to, by inni dali tobie wsparcie. E, by pokazać też, e, o co tobie chodzi, jakby podzielić się i może to jakaś dobra rada, słuchaj, no coś potrzebu będziesz coś potrzebować rybko w tym tygodniu, na pewno dobrej rady od kogoś mądrego, jakaś głęboka prawda do ciebie przyjdzie, jakiś e, coś, co sprawi właśnie, że się poczujesz oszukany, taki rozczarowany, smutny, że to akurat tak się zadziało. Ale tu słuchajcie, mamy piątkę. Będzie chodziło o to, żeby ruszyć z miejsca, żeby tu nie siedzieć za długo. Natomiast no, ten wisielec będzie Was powstrzymywał. Na pewno przyjdzie w tym tygodniu taki czas dla Was, kiedy jak coś już przyjdzie, dotrze do Was, że to jest akurat to, będziecie potrzebować dużo czasu, żeby sobie to przemyśleć, poukładać w głowie. Ale jednocześnie, jak macie przy sobie kogoś, słuchajcie, życzliwego, kto może Wam pomóc, to się nie zastanawiajcie. Niech ta osoba życzliwa dopomoże Wam. Eee, tylko pamiętajcie, żeby, żeby to była mądra osoba, żeby Wam potrafiła inną perspektywę tej sytuacji pokazać. Hmm. Jeżeli w tym tygodniu czekasz, żeby przyszedł ktoś nowy, no to rybeczko to nie jest czas na to. Tutaj trzeba poukładać sobie w głowie jakieś rzeczy. Musisz pozakańczać jakieś rzeczy, które, cię, które tobie nie służą, które sprawiają ci smutek. Gdzieś siedzisz może w przeszłości. Jeżeli siedzi ryba w przeszłości, no to ryba musi przestać to robić, bo inaczej przyszłość nie przyjdzie, bo sobie ją blokuje, że ja zawsze mówię. Nie jesteś w stanie do szafki wstawić nowych butów, jak się nie pozbędziesz starych, bo nie ma miejsca na nowe buty. To samo jest z nowymi relacjami. Jak nawet ktoś chce nowy przyjść, a ty cały czas siedzisz w przeszłości, rozmyślając na temat bólu żalu, które ci zadano, jakichś przykrości, niefajnych rzeczy, trudnych sytuacji, no to jak będziesz tam siedzieć, to po prostu nikogo do, do siebie nie przyciągniesz, bo kto by przyszedł do kogoś takiego, żeby tutaj jakieś takie smuteczki, no chyba, że druga taka osoba, która też siedzi w takim dole psychicznym i będziecie tak razem siedzieć i sobie tak opowiadać o tych rzeczach, no chyba, że o to chodzi. Jeżeli potrzebujesz się w ten sposób oczyścić, a masz kogoś takiego, jak najbardziej. Bo to wtedy działa dla ciebie i dla tej osoby na korzyść, prawda? Tylko znowu, żeby nie siedzieć za długo w tym, kochani, bo jak chcesz, żeby przyszedł ktoś nowy do ciebie, to najpierw sam musisz, co? Ryba się musi uśmiechnąć w sercu też. Hmm. No właśnie, priorytety, kochani. Ewidentnie tutaj rybki muszą sobie priorytety poukładać. I jak tu jest pokazane, że coś zwalnia, o jakieś wybaczenie, no widzicie, wybaczyć trzeba sobie, wybaczyć trzeba innym. Ty wiesz doskonale, co masz zrobić. To, co robisz dla innych, to wraca do ciebie. Pamiętajcie o tym wszystko, wszystkim tutaj, tak? Czyli rybki biorą się za sprzątanie energetyczne. Pomyśl sobie, co jeszcze z z przeszłości wraca do Ciebie, jest trudne, smutne, sprawia Ci ból, uwolnij to, pozwól, żeby to odeszło. Spójrz na to jak na lekcję, która przyszła, a nie na to, że ktoś Ci krzywdę zrobił. Powybaczaj wszystkim, którym masz powybaczać. U mnie znowu na kanale, słuchajcie, filmik uwolnienie trudnych, toksycznych energii, wrzucę w opisie link. Uwalniajcie, słuchajcie, na potęgę. I tak naprawdę doskonale wiesz, co zrobić w serduszku, tylko się gdzieś tu blokujesz na to, bo masz blokadę, bo wisiele jest zablokowanie energii. Ale takie zablokowanie energii czasem musi się zadziać, żeby mogła energia się oczyścić. Dobra, to tyle kochani ogólnego. Pierwszy lapis lazuri. Odsuniemy. Lecimy. Evolution, czyli zmiana jakaś, ale z wzrostem. Słuchajcie, jednocześnie wspaniale. E... Pozwól swoim przyjaciołom, żeby ci pomogli. 
Daj swojej relacji szansę. Pracuj nad swoim partnerstwem. Jeżeli pojawiają się jakieś przeciwności na twojej, w twoich relacjach, związkach miłości, to słuchajcie, wszystko się dzieje po coś. Może to pokazuje ci po prostu, co trzeba jeszcze naprawić, uleczyć. Może zmienić jakiś sposób myślenia na jakiś temat. I jeszcze tu chodzi o to, żeby po, pozwolić energii płynąć, czyli mam wrażenie jedyneczki, że gdzieś sobie blokujecie energię same. Trzeba by usprawnić tą energię. Może chodzi tutaj o dosłownie, żeby, po, po, żeby pozwalać na to, żeby na przykład bliska osoba, przyjaciel, partner, kto tam pomógł ci czasem. No może o to chodzi. Hmm. Jeżeli poszukujecie siły, jeżeli macie tu opad, takiej siły, no to słuchajcie, siłę największą można znaleźć w samym sobie, nie na zewnątrz. Nie z zewnątrz przychodzi siła do nas, słuchajcie, no chyba, że ktoś jest wampirem energetycznym. Każdy w sobie może wytworzyć energię, siłę, moc, radość, optymizm, wszystko. Dobrze wiesz, jak to zrobić. Podtańczyć, pobawić się, zrobić coś fajnego dla siebie i ta energia się od razu uruchamia, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo proste. No... Dobra, no i lapis lazuri, słuchajcie, to jest trzecie oko, czyli może tutaj by też nad trzecim okiem popracować. Dwójeczki, tu mamy hoblit biały. Humility. Mhm. Tu trzeba pamiętać o tym, kochani, znowu, co tam mieliśmy w sumie w tym czytaniu, że pamiętaj, że różne osoby są na różnym etapie swojego rozwoju duchowego, osobistego, życiowego i żeby nie patrzeć na nich z krytykanckim takim wzrokiem, tylko żeby patrzeć na nich z, z takim wyrozumiałością, z miłością, z szacunkiem, z tym docenieniem też, kim są, w tym, kim po prostu są. No nie każdy może być od razu orłem, prawda? Są, są mi gołąbki potrzebne i innego rodzaju, na przykład ptaszki, prawda? Um, Ewidentnie tutaj czuję, słuchajcie, że trzeba by, żebyście uwolnili kogoś z przeszłości, dlatego że, no i tu jeszcze w rodzinie są jakieś rzeczy, które by trzeba też pouzdrawiać, pouwalniać, czyli po prostu może gdzieś porozmawiać, otwarcie, powiedzieć na przykład, co cię boli, że, jest, że to tamto sprawia ci przykrość albo kiedyś sprawiło. Bardzo często sprawiamy przykrość naszym bliskim, nawet nie mając o tym świadomości, słuchajcie. Przede wszystkim uwolnij jakąś tam energię z przeszłości i znowu filmik pod, w opisie będzie uwol, o uwolnieniu, link, także zachęcam. Jeżeli pojawiają się jakieś wyzwania w Twoim życiu, to pamiętaj, że po każdej burzy wychodzi słoneczko, ale też te wyzwania w miłości na przykład zadziewają się po coś, żeby Ci pokazać na przykład, że musisz uwolnić jakieś energię z przeszłości albo uzdrowić na przykład w, w swojej rodzinie, w pośród twoich przyjaciół na przykład, bo to też jak rodzina, prawda, może coś wybaczyć, może coś odpuścić, może się przeprosić, może po prostu się docenić wzajemnie. Naprawdę niedużo trzeba, kochani, żeby energia się zmieniła. No, dobra, tyle. Owlicik. Owlit biały. Dobra. I mamy trzecią, tu mamy turkus. No tu chodzi o to, żeby chcieć, żeby wyrazić chęć do czegoś, żeby wyrazić chęć na przykład do podjęcia się kompromisu, żeby się dogadać z kimś, żeby podjąć się tego wysiłku, bo mamy make the effort, czyli jeżeli jesteś w związku, no to tutaj trzeba by właśnie jakiś wysiłek włożyć w to, żeby było dobrze, tylko słuchajcie, uważajcie na takie współuzależnienie. Czy ta relacja, w której jesteś, czy to nie jest współuzależnienie? Czy to ci daje dokładnie to, co trzeba? Czy dokładnie, czy, czy chcesz tutaj być, gdzie jesteś? Czy ta relacja jest dla ciebie właściwa? E, jeszcze słuchajcie, mm, pamiętajcie, że to, o czym myślicie, kreuje waszą rzeczywistość, więc... Jeżeli pragniesz wprowadzić pozytywne rzeczy do swojego życia, wprowadź najpierw pozytywne rzeczy do swojego myślenia. 
Czyli innymi słowy, zacznij bardziej pozytywnie myśleć. Dobra, tyle kochani, tak czuję. Ok. Napiszcie mi proszę, co myślicie o tej zmianie, jak Wam się podoba, może tu położę. No i tak myślę, że może byśmy to zostawili, bo powiem szczerze, dużo bardziej wolę to horoskopy, niż to takie czytanie na siłę w jakimś tam sztucznym takim rozkładzie, bo te rozkłady to takie zawsze mi się wydają takie nienaturalne. Dobra kochani, to tyle. Wspaniałego tygodnia, pełnego miłości. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.